Let us pray. Pray on. Our God in heaven, we thank you for the worship service and we thank you for all that has been revealed to us from the beginning of the service. Père Céleste, nous te remercions pour le culte d'adoration et nous te remercions pour tout ce qui nous a été révélé. Thank you for the grace you've given us whereby we can call you Abba, Father. We bless your name because of what Jesus Christ has done on our behalf by which we are made the children of God. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée pour que nous puissions t'appeler Abba Père. Et nous te bénissons, nous te louons pour le, le Seigneur Jésus et tout ce que Christ a Father, fait pour nous. Father, we pray that as we have become your own children by repentance and faith in the Lord Jesus Christ, all temptations, all attractions from the enemy that will draw us away from you, you will cut away from us in Jesus' name. Père, nous demandons, ayant reçu Christ comme notre Seigneur et Sauveur par la repentance et la foi en Jésus, toutes les tentations, toutes distractions qui peuvent nous éloigner de toi, daigne les couper de nous au nom de Jésus. Strengthen us and grant us your grace so that we'll be able to stand in every kind of circumstance so that we'll follow you through to the end. Affermis-nous et donne-nous la grâce à pouvoir demeurer ferme en toutes les circonstances jusqu'au bout. We thank you because we know you have answered for we pray in Jesus' name. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucé. Nous avons prié au nom de Jésus. Today we are looking at the subject of victory over temptation. Aujourd'hui nous voyons le thème la victoire sur la tentation. In Hebrews chapter 2 verse 18. Dans Hébreux chapitre 2 verset 18. For in that he himself has suffered being tempted, he is able to succor them that are tempted. Car ayant tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Here we are given the understanding that temptation is not a good thing. Ici, la parole de Dieu nous donne la connaissance que la tentation n'est pas une bonne chose. Because temptation is an enticement to do evil. It is not evil, it is not sin, but it is an enticement to do evil. La tentation est un piège, un lien pour faire le mal. C'est pas le mal, mais c'est un lien ou un piège pour faire le mal. In this world, as long as we're here, there will be temptation. Dans ce monde aussi longtemps que nous sommes là, il y aura les tentations. Immediately we get into heaven, temptations will be forever things of the past. Et immédiatement nous arrivons au ciel, la tentation sera des choses du passé. But in this passage, it tells us that Jesus Christ Himself, our Savior, our Lord, our Great High Priest, was tempted. Dans ce passage, il nous est dit que notre Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, il a été lui-même tenté. That when he put on the flesh, and that when he was in this world, he suffered being tempted. Et lorsqu'il était dans la chair et dans ce monde, il a été tenté. But then because he had the victory, we are told here, he's able to help, he's able to succor, he's able to support and sustain and uphold all those people that are tempted. Mais il nous a dit dans ce passage, parce qu'il a vaincu, il peut aider, il peut secourir. Il peut aider tous ceux qui sont tentés. The word of God makes us to understand that temptations are common to everyone. La parole de Dieu nous fait comprendre que la tentation survient sur tout le monde. And yet we need to understand that these temptations sometimes could be very subtle. That the person being tempted, if he's not careful, he may not even know it is temptation. Et nous pouvons, nous devons comprendre que souvent ces tentations sont, sont subtiles. Et celui qui est tenté, s'il ne fait pas attention, ne saura pas que ce sont des and tentations. And yet, all we're sure about is that do common, do frequent, do subtle, we can have the victory through our Lord Jesus Christ. Mais nous, nous avons l'assurance que nous aurons la victoire. Nous avons la victoire en Jésus Christ. Que ces tentations soient subtiles, que ces tentations soient communes pour, pour tout le monde. Nous avons la victoire en Jésus. Hebrews chapter 4 from verse 15 to verse 16. Hebrews chapter 4 du verset 14 For à 16. For we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus 
Temptations are beyond the strength of the natural person. Let Therefore, we need to come before the throne of grace so we can receive help in the time of need, in the time when we need the grace of God to sustain us and to uphold us in temptation. Les tentations sont plus fortes que l'homme, sont au-delà de, de la force de l'homme, c'est pour cela. Pendant les tentations, nous devons nous approcher de la grâce de Dieu pour recevoir la grâce de Dieu et mener une vie qui est au-dessus de ces tentations. Le Seigneur Jésus nous a encouragé à prier pour ne pas tomber dans la tentation. In Matthew chapter 6, verse 13. Matthieu chapitre 6, le verset 13. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi la qu'appartienne dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. As we talk about la gloire. victory Amen. over temptation, we need to understand that our being able to remain with the Lord here in fellowship and living with him in eternity will depend on constant victory over all kinds and all forms of temptations that may come to us. Lorsque nous parlons de la victoire sur la tentation, cela veut dire que pour que nous puissions demeurer avec le Seigneur Jésus dans ce temps et pour l'éternité, la victoire sur les, sur les tentations est nécessaire pour pouvoir obtenir cette assurance. After we have known the Lord and we have become children of God, we should not become careless and we should not take the grace of God for granted, thinking that there is no danger, there is no problem, and just live careless lives, easygoing lives. Après avoir accepté le Seigneur, connu le Seigneur, nous ne devons pas prendre les choses à la, à la légère, la tentation à la légère, ou nous ne devons pas avoir tellement assurance à nous-mêmes. Nous devons veiller sur nous, notre vie. That's why we're looking at the scriptures today so that we can stand firm when temptations come and we will be able to overcome and maintain the victorious, righteous, holy lives. Et c'est pour cela que nous voyons la parole de Dieu aujourd'hui pour que lorsque les tentations viendront, nous puissions demeurer fermes et mener une vie victorieuse, une vie de justice. We'll look at point one, warnings against temptation. Le premier point, les avertissements contre la tentation. In 1 Corinthians chapter 10 verse 12 and verse 13. 1 Corinthians chapter 10, le verset 13. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. Verset 12. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de in tomber. In the previous verses in this chapter, Paul the apostle had, out, had outlined all the temptations that the, these children of Israel had and how many of them went back and they fell into temptation and into sin. And then he tells us that all these things were reaching as examples for us, admonitions for us, warnings for us. And then he says, don't let anyone think that cannot happen to me. I can never fall. I am above temptation. He says, let him that thinketh he standeth take it lest he fall. Dans les versets précédents, l'apôtre Paul nous fait voir quelles sont les tentations, les différentes tentations qui sont survenues sur les enfants d'Israël et combien d'entre eux ont tombé. Et c'est pour, que pour cela qu'il dit ces choses nous sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction pour que nous, nous parvenions à la fin de ce siècle et que celui, celui qui croit être debout prenne garde pour qu'il ne tombe pas. To help us understand, he was talking about temptation. Look at verse 13. Et pour que nous comprenions ce qu'est la tentation, voyons le verset 13. There is no temptation taking you, but such as is common to man. But God is faithful, who will not suffer you or permit you to be tempted above that ye are able. But will with the temptation make a way to escape that ye may be able to bear it? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ici, Because nous recevons. Temptation is something common to the lives of all people here on earth. But at the same time, there's encouragement that God can make us to stand and make us to be able to pass through that temptation without yielding and falling into sin. Ici, nous recevons l'avertissement que la, les tentations viendront toujours et que ce, ce sont des choses que tout être humain sur terre 
euh, participe, dans laquelle tout être humain sur terre participe. Mais dans tout cela, Dieu donnera un moyen d'en sortir lorsque nous demeurerons dans le Seigneur. In James chapter one, Jacques chapitre 1, from verse 13, du verset 13. Let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. When there is an enticement to sin, a lament to sin, or a deception, or temptation, that a person will go into sin, it is not coming from God, there is temptation, but the source of temptation is not God. It's coming from the devil, or coming from the flesh, or coming from the lost in the lives of men. Lorsqu'il y a une séduction à péché, un piège à tomber dans le péché, ou des ruses de l'ennemi à tomber dans le péché, cela ne vient pas de Dieu, cela vient de l'homme, de sa chair, de sa convoitise, de ses désirs, ou du diable, car Dieu ne tente personne par le mal. Verse 14, but every man is tempted when he's drawn away of his own loss and enticed. Verset 14, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Verset 15 nous donne la warning, alors, quand le mal est as conceived, il bringe forth sin, et sin, quand il est fini, il bringe forth death. Le verset 15 donne l'avertissement, puis la, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé. La parole de Dieu nous dit ici que personne ne peut négliger ce... Euh, ce thème en disant oui même si la tentation vient même si la tentation vient et je tombe dedans c'est pas grave mais la parole de Dieu donne l'avertissement ici en disant que lorsque tu es tenté et tu, et tu as consommé le, la, la tentation ça mène au péché et le péché amène à la mort cela veut dire que si In spirituellement Matthew, tu es mort 26, et tu quittes ici tu iras aussi en enfer watch and pray that ye enter not into temptation the spirit indeed is willing But the flesh is weak. Veillez et priez, car l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Here was the warning that Jesus Christ gave to his own disciples. C'est ici l'avertissement que Jésus a donné Some à ses disciples. Some people feel that once they are consecrated to God, once they have a mind, a desire to serve the Lord, that God knows their heart. God knows their intention. He knows that their spirit is actually willing to follow the Lord to the end. They think that because of that consecration and willingness, temptation will never come. Il y en a qui croient que parce qu'ils sont consacrés, parce qu'ils ont la bonne volonté, ils ne vont, les tentations ne viendront pas. Mais ici, nous voyons le Seigneur Jésus qui avertit ses disciples. Bien qu'ils sont consacrés, ils sont donnés, qu'il y aura des tentations. Donc, ils doivent veiller sur leur vie. But here we are told, although the spirit is willing, The flesh is weak. Therefore, we should watch and pray that when those temptations come, will not enter into them. Ici, le Seigneur Jésus nous avertit dans ce passage de Matthieu que bien que l'esprit est bien, bien que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, nous devons veiller pour que lorsque les tentations viennent, qu'on ne tombe pas dedans. Because the world is evil, there will be temptation in the world. Et puisque le monde est mauvais, il y aura des tentations dans And le monde. This world is becoming older. Temptations are not decreasing, temptations are increasing. Et lorsque ce monde devient de plus en plus ancien, les tentations ne sont pas diminuées. As Au the contraire, children of the devil are increasing, temptations are increasing. Et comme les enfants du diable se multiplient, le, la tentation aussi se multiplie. As the carnal worldly wisdom of men and women are increasing, temptations are increasing. Comme la sagesse de ce monde se multiplie, la tentation aussi se multiplie. As the need, need for job, need for money, need for family, need for other things in life. As these needs are increasing, temptations are increasing. Comme les besoins pour le travail, pour, les, les, pour, la, pour la vie, les choses nécessaires de la vie se multiplient. La tentation aussi se multiplie. As the devil knows that his time is short, 
that he will have to tempt men and drag them to perdition and destruction. And he knows that whatever he must do now in his evil plan, he must do it immediately. So temptations are increasing. Comme le diable sait que son temps est maintenant court et, et que bientôt il ne pourra plus agir, il fait son mieux pour multiplier la tentation et pour la séduire et attirer beaucoup de gens. In 2 Timothy chapter 3 verse 13. 1 Timothée 3 verset 13. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. You see that temptations will not decrease, it will increase. Vous voyez, la tentation ne va pas, se dim, ne va pas diminuer, mais au contraire va se multiplier. 1 Jean chapitre 2 verset 13. Little children, it is the last time, and I see a part that the Antichrist shall come. Even now, are there many antichrists, whereby we know it is the last time. Verse 26, these things have I written unto you concerning them that seduce you. Petits enfants, comme vous le savez, l'antichrist est déjà là dans le monde. Here we are then told, we are warned that there will be temptation. And the temptations could be very, very powerful. We need to be able to stand, have the grace of God in our lives, so that we will not be blown away with the deceit or the deception of the world. Ici, nous sommes avertis que nous sommes dans les derniers temps, et nous devons faire attention. Sinon, on sera séduit et on perdra sa foi. Verset 26. These temptations we are talking about, where do they come from? Ces tentations dont nous parlons, d'où viennent that leads us to point two, sources of temptation. Cela nous amène au, ce, au deuxième point, les sources de la tentation. And as you know the sources of temptation, you will understand that it takes spiritual power, spiritual understanding, and spiritual, the grace of God, and the spiritual ability given from above before you can overcome. Et lorsque nous connaissons la source des tentations, ça prendra la force spirituelle, la grâce de Dieu la puissance spirituelle pour vaincre ces tentations. So, what are the sources of temptation? Alors, quelles sont les sources de la tentation? You will remember that Jesus Christ was tempted. Vous vous, vous, souvenez, vous, vous souviendrez que Jésus a And été tenté. And as we look at his own temptation, we see the sources of the temptation. Et lorsque nous voyons la tentation de Jésus, nous verrons les sources We're de la tentation. We are told very clearly in that place that it was Satan that came to tempt him. La parole de Dieu nous dit clairement que c'est Satan qui est venu le tenter. And you have read about Adam and Eve. You saw how the temptation came to them. Vous avez lu l'histoire d'Adam et Eve et vous savez comment la tentation est venue. And we are told that it was that old serpent, that means the devil or Satan, that brought the temptation to them. Et la parole de Dieu nous dit que c'est ce serpent ancien, le diable, qui leur a envoyé la In tentation. 2 Corinthians chapter 11 verse 3. 1 Corinthians chapter 11 verse 3. But I fear, lest by any means, as the serpent beguiled or deceived or tempted Eve through a subtlety, so your minds should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef. The old serpent beguiled or deceived Eve. Le vieux serpent a séduit, a trompé Eve. We know that today Satan can use a lot of his messengers to deceive and to tempt and to entice into evil. Et nous savons qu'aujourd'hui Satan peut toujours utiliser sa, sa, ses agents et ses moyens pour séduire, pour attirer, pour tenter Look beaucoup de gens. Verse 13 of this same chapter. For dans such le, are false dans le verset apostles, 13 du même chapitre. Uh, deceitful workers, transforming themselves into the angels of Christ. Ceux-là se séduisent et pour être des agents de l'ennemi. And no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Therefore, it is no great sin if his ministers also be transformed as the, as the ministers of righteousness whose end shall be according to their work. Et c'est pas étonnant que ces agents se transforment aussi comme des agents de l'ennemi. So temptations come from Satan, but then 
Satan uses his messengers, his servants, or his ministers to bring the temptation unto you. Donc les tentations viennent, viennent de Satan. Il utilise ses messagers, ses serviteurs pour vous envoyer la tentation. So temptation can come from any human being that yields himself to become a servant of the devil to tempt you so as to lead you away from the Lord. Donc les tentations viennent de n'importe quel serviteur du diable pour te séduire et pour t'éloigner du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 11. This person that becomes a tempter or a temptress can be totally a person of the world who never knew the Lord, who never knew Christ, who does not have salvation. Et cet agent, ce tentateur ou tentatrice peut être quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui est Or complètement du monde. Or this person can be a family member, somebody of your own blood, of your own flesh and bones, that can yield himself or herself to the devil to bring temptation unto you. Ou cette personne peut être un membre de ta famille, un homme ou une femme qui s'est donné à, à l'ennemi pour que l'ennemi puisse l'utiliser pour te tenter. Or this person that is being used as an instrument of temptation may be a professing believer who says that he is a child of God and yet because he does not understand the things of God he can become a source of temptation to you. Or this person can be someone who says Christian but qui n'est pas de véritable enfant de Dieu et qui se livre à Satan, qui se donne à Satan. Satan peut l'utiliser pour être un moyen de tentation. We remember the case of the Lord Jesus Christ as he was revealing to his own disciples that the will of God for him is to go to the cross and die so that we human beings can be saved. Peter, a professing believer, a person who had believed on the Lord Jesus Christ who had even been preaching because Jesus sent them out to preach we find him discouraging Jesus Christ we find him uh, becoming a source of temptation to discourage the Lord Jesus Christ that he will not do the will of God Nous connaissons le cas du Seigneur, du Seigneur Jésus avec Pierre et lorsque le Seigneur Jésus révélait comment il devait aller sur la croix mourir pour que nous soyons sauvés mais Pierre qui était avec le Seigneur Jésus, qui apprenait du pied du Seigneur Jésus, mais ne comprenait pas le plan du Seigneur. Il, il s'est laissé et Satan a passé par lui pour décourager le Seigneur. Let us see some of these people that yield themselves to the devil to become his messengers to bring temptation in our way. Voyons certaines de ces personnes qui se sont données à Satan pour que Satan puisse les utiliser et qu'ils soient des moyens de tentation. Job chapter 2 verse 9. Job chapitre 2 verset 9. Then said his wife unto him, Dost thou still re retain thine integrity, cause God and die? Et sa femme lui dit, Tu demeures ferme dans ton, dans ton intégrité, maudit Job Dieu et meurt. Job was in a very serious situation. Job se trouvait dans une situation critique. Property stolen away, some burnt with fire. Ses biens ont été volés, d'autres ont été brûlés par le feu. And servants killed and uh, cattle scattered and stolen. Ses serviteurs ont été tués, ses troupeaux ont été éparpillés, volés et tués. Full of and pain. Et tout son corps est devenu maladie et douleur. And here is temptation for him to deny the Lord, et for him to look away from the Lord, for him because of this suffering and because of this need and because of this event in his life to turn away from the Lord and cause the Lord and die. Et voilà la tentation dans sa vie à cause de ses souffrances à cause de cette maladie, de maudire Dieu et de mourir. And you will see this temptation was coming from a family member, from the wife, the closest individual to Job. Vous voyez que cette tentation vient d'un membre de la famille. Celui-là même, c'est la même qui est plus proche de Job. If uh, people who are very close to you are walking by sight, if they are walking according to the flesh, if they are looking only for prosperity, if they are looking only for fine, fine things, and things are not as uh, they expect in your life, they can be tempting you, saying, why are you serving God? Why are you born again? Why are you following the Lord? Why are you obeying the commandments of the Lord? Why do you say you are not going to take bribe? Look at where it has landed you now. Look at what you are going through now. They can become sources of temptation in your life. Et ceux qui sont proches de toi et qui ne marchent pas selon la parole de Dieu, qui marchent par la vue et non par la foi, ceux-là peuvent être des sources de tentation pour toi. Mais pourquoi tu ne veux pas prendre et pour nous, tu ne veux pas être corrompu, tu ne veux pas faire ceci, tu ne veux pas faire cela. Voilà pourquoi tu souffres. Et l'ennemi utilisera ces personnes comme source de tentation pour toi. 
in Acts of the Apostles chapter 8. Acts chapter 8. Verse 18. Le verset 18. And when Simon saw that through the laying on of the apostles' hands, the Holy Ghost was given, he offered them money. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Jesus had told his own disciples, freely you have received, freely give. Jésus Christ a dit à ses propres disciples, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Here is temptation coming from somebody who had been attending church and who professed to be born again, who had even been baptized in water. He gave money to the apostles and said, give me this power also, that on whomsoever I lay hands, he may receive the Holy Ghost. Voyez ici, la tentation vient de quelqu'un qui professe être croyant et qui fréquente l'église. Amen qui offre l'argent pour recevoir la puissance, le Saint-Esprit, pour que lorsqu'il impose la main sur quelqu'un, que la personne soit délivrée. So temptation can come from those who say they are Christians, those who are even coming to the church. You are the one to watch and pray that wherever direction the temptation is coming from, you will not fall into temptation. Les tentations peuvent venir de n'importe quel côté, même de ceux qui sont à l'église. Ceux qui sont, se disent chrétiens. Et c'est pourquoi toi, tu as la responsabilité de veiller sur ta vie, d'être vigilant et de prier. In 2 Peter chapter 2. 2 Pierre chapitre 2. From verse 17. Du verset 17. These are wells without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. For when they speak great swelling words of vanity, they are lost through the loss of the flesh, through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error. Avec des discours enflés de, de vanité, ils amorcent par, la, par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption, For whom a man is overcome of the same as he brought in bondage. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Here we are told that the tempters can speak great swelling words of vanity to entice you, to deceive you, and to lead you into evil. Ici, la parole de Dieu nous dit que ces tentateurs peuvent avoir des hommes qui peuvent donner des discours enflés de vanité. Et qui amorce les In the time of temptation, what are we to do so we can overcome? Pendant les moments de tentation, que faut-il faire pour vaincre? We are to resist the tempter. Nous devons résister au tentateur. That brings us to point three. Et cela nous amène, the tempter. Cela nous amène au troisième point. Résister au tentateur. That is what we learn from the Lord Jesus Christ. C'est ce que nous avons appris du Seigneur Jésus. He is our Lord and Savior, and is a perfect example. Il est notre Seigneur et Sauveur, et il est notre exemple parfait. The Word of God says He was tempted in all points like as we are, yet without sin. La parole de Dieu nous dit qu'il a été tenté dans tous les domaines comme nous, mais il n'a pas péché. How did he overcome? Comment Christ a vaincu? Let us look at Matthew chapter 4. Voyons Matthieu chapitre 4. From verse 3. Du verset 3. And when the tempter came to him, he said, If thou be the Son of God, command that these stones be made bread. But he answered and said, It is written. Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Jésus répondit, il est, le verset 3, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres à que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche Jesus de Dieu. Jesus overcame the devil by the written word. He believed that word, he stood by that word, he quoted that word, and he committed himself to the obedience of that word. Le Seigneur Jésus a triomphé du diable par la parole écrite de Dieu. Il a cru en cette parole. Il a demeuré sur cette parole. Il a appliqué cette parole et il a vaincu. He showed that there was nothing in this world as important to him as obedience to the Father through the word. That is how to overcome. When there is nothing in this world that impresses you, that you are interested in, whether it is money or women 
or position or popularity, anything you can think about. The only thing that is important to you is obedience to the word of God. You'll be able to resist the tempter, you'll be able to overcome. Et cela manque rien dans ce monde n'est aussi important au Seigneur Jésus que l'obéissance à la parole de son Père. De même, si c'est là ton cas, la parole de Dieu est la chose la plus importante pour toi, plus importante que les femmes, plus importante que le travail. Plus important que n'importe autre chose l'homme peut avoir sur cette terre. Donc là, tu es sûr que tu auras la victoire sur le tentateur. Proverbe chapter 1, verse 10. Proverbe chapter 1, le verset 10. My son, if sinners entice thee, consent thou not. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. When you make up your mind that, that those sinners that are enticing you, they may be popular people, they may be respected people. They may be family members, they may be close people, they may even be professed believers, but they are sinners and they are backsliders. They are not children of God. When they come to entice with any method, when they come to entice with any gift, with any bribe, you make up your mind, whatever it is, I will never consent. It is a determination. It is a consecration that will make you to stand resisting temptation and the tempter. Ces pécheurs peuvent être des hommes, de, des gens de renommée, célèbres, ou des gens de ta famille, ou des soi-disant chrétiens, ou enfants de Dieu. Quelles que soient ces personnes, ces tentateurs, ces pécheurs, si toi tu prends ta disposition et ta décision ferme, que qui que soit, n'importe qui viendra, mais tu ne, te, tu ne te laisseras pas gagner, là tu es sûr d'avoir la victoire. In Genesis chapter 39, Genèse 39, from verse 7, du verset 7, And it came to pass after these things that his master's wife cast her eyes upon Joseph, and she said, Lie with me. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, Couche avec moi. But he refused and said unto his master's wife, Behold, my master watcheth not what is with me in the house, and he has committed all that he has to my hand. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a mis entre mes mains tout ce qui lui appartient. » Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi. Parce que tu es sa femme, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? And it came to pass as she spake to Joseph day by day that he hearkened not unto her to lie by her or to be with her. Quoi qu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec And elle. And it came to pass about this time that Joseph went into the house to do his business. And there was none of the men of the house there within. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison. And she caught him by his garment saying, Lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. Elle le saisit par son vêtement en disant, Couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main. Et s'enfuit au dehors. So then you see how this man overcame temptation. Vous voyez donc comment cet homme a vaincu la tentation. There are times you will have to run away with your own feet. You have to get away from where temptation is. À des moments, il faut que toi-même tu utilises tes pieds pour fuir là où se trouve la tentation. And because Jesus Christ Himself even said, if your hand will make you to offend. Cut it off and throw it away from you. Jésus Christ lui-même nous a dit que si ton bras droit peut être une, une occasion de chute pour toi. Coupe-le et jette-le loin de toi. Le Seigneur nous appelle à la fermeté we will not go into evil. pour que nous ne tombions pas dans le mal. The temptation, pour que quelle que soit la tentation, temptation, temptation, ou la source de la tentation, n'importe qui est derrière cette tentation, que nous résistions à la tentation, que nous résistions au tentateur. 2 Peter chapter 3 verse 17. 2 Pierre chapitre 3 verset 17. Ye therefore beloved, seeing ye know these things before, beware, lest ye also be led away with the error of the wicked fall from your own steadfastness. 
vous donc bien-aimés qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Le Seigneur t'appelle et m'appelle à la fermeté. Il te rappelle et me rappelle que les tentations viendront. Et lorsque nous sommes maintenant à la fin du monde, les tentations seront multipliées. And that we have to take our stand, we have to pray that God will help us, that whatever the temptation is, temptation to turn back, temptation to disobey God, temptation to yield into sin, temptation to compromise, we will stand, we will not be moved away from our steadfastness. Et nous devons prendre notre po po euh, position, que par n'importe quel moyen ou n'importe quelle manière, ces tentations viendront par-ci, par-là, que nous ne tombions pas et perdions notre salut. The knowledge you have got now is not sufficient to overcome temptation. You must pray that God will give you the power, the ability to resist and to stand firm through to the end. La connaissance que tu as reçue maintenant ne te suffit pas pour vaincre la tentation. Il faut que maintenant tu pries pour recevoir la puissance, la grâce, la force et demeurer dans la vie de prière pour pouvoir triompher de la tentation. It is prayer that will make your flesh to be even determined and your heart and your life, everything to be determined that you will not fall into temptation, you will stand and remain in your steadfastness. C'est seulement la prière qui peut aider ta chair, qui peut t'aider dans ta vie pour ne pas tomber dans la tentation, pour demeurer ferme et inébranlable. And so this day we need to pray. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous devons prier. You already seen that temptations will come. Tu as déjà vu que la, les tentations viendront. If you have yielded and fallen to temptation already, you are a sinner, you are a backslider, you need to come back to the Lord. Si tu as déjà cédé, succombé à la tentation, tu es rétrograde. Tu as besoin de te repentir, de revenir au Seigneur. If you have allowed people to entice you, to lead you into evil, it means that you are an evil person also like them. You have to come back to the Lord and now tell the Lord if you are forgiven and your life is now straightened out, you are going to stand firm to the end. Si tu as permis que les gens te séduisent et tu les as suivis dans le péché, tu as besoin de te repentir et de revenir au Seigneur, de demander au Seigneur de te pardonner. If by the grace of God you are still standing, remember, let him that thinketh he standeth, take it lest he fall. Si par la grâce du Seigneur tu es toujours debout, souviens-toi que celui qui pense être debout prenne garde, sinon il tombera. You must be watchful and committed unto the Lord so that you will stand firm to the end. The Lord is just about to come. We don't know when he will come. Make sure that you are standing steadfast in the righteousness that he has imputed and imparted unto you, that when the trumpet shall sound, you will not be left behind. Très bientôt le Seigneur viendra et pour cela il faut veiller, il faut demeurer ferme et continuer dans la justice qu'il t'a donnée pour que tu ne tombes pas dans les pièges de l'ennemi. Celui qui manque de prier tombera, c'est pourquoi il faut se lever pour prier. The Lord in Parle au Seigneur dans la prière. That you don't want to fall, you want to que tu ne veux pas tomber, tu veux demeurer debout. 